अलैक्म स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम जो हैं वो आपको पता है कि यूनिट ऑपरेशन टू पढ़े थे और उसका फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ठीक है जी तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा चैप्टर जो है क्रिस्टलाइजेशन है आपको पता है आ, हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर का ब्रीफिंग दे दूँ ताकि आपको एक आपको वो पीछे से आपको पता हो कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम हमने पढ़ा था क्यूबिक सिस्टम क्या होता है टेट्राकोनल सिस्टम क्या होता है रोमिक सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइजेशन कैसे बनाते हैं उसकी कौन कौन सी शेप्स होती हैं उसके हवाले से क्यूबिक सिस्टम में आपको पता है कोई भी सिस्टम है मैथमेटिकल पोर्शन है आपने पढ़ा होगा उसमें कि कोई भी साइड्स हैं या जो एंगल्स हैं उनमें वेरिएशन से शेप चेंज होती जाती है तो क्यूबिक सिस्टम की टेट्राकोनल की रोमिक की हमने शेप्स और उसके एंगल्स और उसकी साइड डिस्कस की थी अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनल सिस्टम क्या होता है ट्राइगोनल सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें तीन साइड्स इक्वल होती हैं और तीन एंगल डिफरेंट सेम नहीं होते डिफरेंट होते हैं यानी कि उनका जो सम होता है वो वन के बराबर नहीं होता ठीक है जी इसमें पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट इसकी एग्जाम्पल्स हैं तो इसी तरह मोनोक्लिनिक सिस्टम है मोनोक्लिनिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती जबकि तीन दो एंगल इक्वल होते हैं और एक एंगल 90 या 90 से ग्रेटर होता है ठीक है जी इसमें सल्फर है बोरेक्स है वाशिंग सोडा है ये इसकी एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं कैसे साइड चेंज करने से कैसे एंगल चेंज करने से उसकी केमिस्ट्री उसकी जो नेचर है उसका जो शेप है वो चेंज हो रही है और ये डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट तरह के शेप और डिफरेंट तरह के एंगल्स की वजह से उसके सारे सिस्टम चेंज हो रहे हैं उसके बाद है सिक्स वन इज स्ट्राइक क्लिनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल इक्वल नहीं होते कॉपर सल्फेट इसकी एग्जांपल है और हमने चूँकि क्यूबिक सिस्टम में पढ़ा था तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल ये क्यूबिक सिस्टम में होता है जबकि ट्राई क्लिनिक सिस्टम आपने ये माइंड में रखना है ये क्यूबिक का बिल्कुल ऑपोजिट है वहाँ पे तीनों साइड जो तीनों एंगल इक्वल होते हैं यहाँ पे तीनों ऑपोजिट होते हैं तीनों जो हैं वो सिमिलर नहीं होते सेम नहीं होते तो कॉपर सल्फेट इसकी एग्जाम्पल है उसके बाद सेवन सिस्टम है हेक्जाकोनल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें टू साइड्स और इक्वल होती हैं जबकि तीसरी साइड का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है इसमें इसी तरह टू एंगल इक्वल होते हैं जबकि तीसरे एंगल का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है तीसरा एंगल 180 20 से अबव भी हो सकता है और ब्लो भी हो सकता है लेकिन उसके इक्वल नहीं होगा इसकी एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड तो ये थे सारे के सारे सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर रहे थे देर आर बेसिकली सेवन टाइप ऑफ सिस्टम्स इन विच क्रिस्टलाइजेशन एग्जिस्ट वो डिफरेंट शेप में हो सकती हैं डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट जो है वो साइड और एंगल चेंज होने से शेप चेंज हो सकती हैं और वो सेवन से एक्सीड नहीं कर सकती ना सेवन से बिलो होती हैं इसी के अंदर अंदर ही फॉल करती हैं तो ये था हमारा जो टॉपिक था जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो ये थे अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि उसको कैसे बनाया जाता है उसकी टेक्निक्स क्या हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन मेक क्रिस्टल्स फ्रॉम आर सेचूरेटेड सोल्यूशंस राइट फर्स्ट वन इज़ सुपर सेचूरेशन बाई कूलिंग मैं इसको बताने से पहले आपको ये बता दूँ कि सुपर सेचूरेशन एक्चुअली है क्या सुपर सेचूरेशन इज़ कि आप एक सेचूरेटेड सोल्यूशन होता है उसको मज़ीद आप हीटअप करें हीटअप करने के बाद जो आपके पास जो रिमेनिंग रेजिडल बचता है आफ्टर इवेपोरेशन डेट इज़ अ सुपर सेचूरेशन मतलब कि सेचूरेशन की सुपर लेटिव फॉर्म है ये यानी कि उससे भी प्योरीफाइड फॉर्म है जब आप सुपर सेचूरेशन सोल्यूशन को कूलिंग से आप करेंगे उसकी कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगी देर ये बेसिकली फोर टाइप्स हैं कि हम ये वेज हैं कैसे कैसे क्रिस्टल बना सकते हैं सेकेंड है सुपर सेचूरेशन बाई इवेपोरेशन हम इवेपोरेशन से भी कूलिंग क्रिस्टल uh, बना सकते हैं सुपर सेचूरेशन बाई एडियाबैटिक इवेपोरेशन सुपर सेचूरेशन बाई एडिंग थर्ड कंपोनेंट दीज आर फोर टाइप्स ऑफ मैथड्स इन विच वी कैन मेक आर क्रिस्टल्स थ्रू आ सुपर सेचूरेशन हम इसको वन बाई वन डिस्कस करेंगे और हम इसको देखेंगे कि कैसे हम क्रिस्टल को बना सकते हैं और किस किस कंपोनेंट के लिए कौन सा इफेक्टिव वे है जिसको हम यूज़ करते हुए बेस्ट वन क्रिस्टल अचीव कर सकें विद दिस डिफरेंट शेप्स सो फर्स्ट फर्स्ट मैथड इज पहला मैथड उस कंपोनेंट uh, के लिए होता है जिन फॉर दोज उस सोलिबिलिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर ऐसे कंपोनेंट जिनकी टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी सोलिबिलिटी चेंज हो तो हम उसमें मेथड वन यूज़ करते हैं और आपको पता है कि मेथड वन क्या है 
वो सुपर सेचुरेशन बाई कूलिंग है राइट right? तो जो आपका मेथड वन है सुपर सेचुरेशन बाई कूलिंग है इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा उसमें हम ये मेथड चूज़ करेंगे अगर सोलिबिलिटी टेम्परेचर चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो हम फिर कूलिंग करके फिर ही हम क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अचीव करेंगे अगर आपने इस सोल्यूशन को हीटअप किया हुआ है आप उसकी कूलिंग करते हैं सोलिबिलिटी में खास डिफरेंस नहीं आता तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट कंडीशन ऑफ फॉर दिस मेथड क्या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये उन कंपोनेंट uh, के लिए है जिनकी सोलिबिलिटी चेंज होती है विद द विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द टेम्परेचर चेंजेस ठीक है सो मेथड टू इज ये बहुत कॉमन है ये कॉमन साल्ट के लिए होता है ये इवेपोरेशन टेक्निक है इस इवेपोरेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं हम जो है ये सुपर uh, सेचुरेशन को इवेपोरेट करवाते हैं जैसे आपने मैं डेली एग्जांपल कोट कर देता हूँ जैसे कराची में और डिफरेंट जो हमारे सहल समुंदर है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है सी लेवल है वहाँ उसके अंदर आपको पता है साल्ट भी होता है उस साल्ट को क्या करते हैं वाटर को लेके उस साल्ट को वाटर को लेके वो क्या करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको इवेपोरेट करवाते हैं इवेपोरेट करवाने के बाद उसमें से जो वाटर होता है वो क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है और जो रिमेनिंग रेजिडल बचता है वो साल्ट बचता है तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली वही है इवेपोरेशन टेक्निक है इवेपोरेशन टेक्निक है इसमें क्या करते हैं हम हम उस जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं हम इवेपोरेट करवा देते हैं और जो रिमेनिंग बचता है वो साल्ट बचता है सो दिस इज दिस इज़ फॉर द कॉमन साल्ट यानी कि एन सोडियम क्लोराइड सोलिबिलिटी कर्व इसका स्ट्रेट होता है इसमें सोलिबिलिटी की इतनी चेंजेस नहीं आती सोलिबिलिटी डज नॉट इफेक्ट विद द टेम्परेचर जब ये टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है डेट्स वाई वी चूज द इवेपोरेशन टेक्निक अगर ये टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही होती सोलिबिलिटी नहीं तो फिर हमने मैथड वन चूज़ करना था ठीक है जी मैथड थ्री के ये ये भी कॉमन मैथड है जैसे ये कॉमन मैथड है इसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं ये एडियाबैटिक इवेपोरेशन टेक्निक है मैथड थ्री इसमें क्या करते हैं हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है एक ना जो हीटी टेम्परेच सोल्यूशन होता है वो जब आप उसको अंडर वैक्यूम रखेंगे तो जब उसको आप अंडर वैक्यूम रखेंगे तो उसका बॉलिंग पॉइंट जल्दी अचीव होगा वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा जब ज़्यादा हीटअप होगा आप उसकी सडन क्विंचिंग या कूलिंग करेंगे तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वो जो सुपर सेचुरेशन क्रिस्टल्स हैं वो कन्वर्ट बनना शुरू हो जाएंगी तो ये भी एक टेक्निक है जिसको हम कम टाइम के अंदर और कम एनर्जी लॉस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ एडियाबैटिक एवेपोरेशन टेक्निक तो द फोर्थ वन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के बाद जो है वो हम उसको मजीद उसको लेके चलेंगे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी शुक्रिया